ஜவ்வரிசி <laughs> செய்கிற வடை நிறைய என்ன குடிச்சிருக்கோம் பாருங்க காமிக்கிற பாருங்க எப்படி பிச்சிங்கன்னா ஜவ்வரிசியை தண்ணியில் ஊற வச்சு பண்ணுவாங்க நான் ஒரு மாதிரி நல்லாயிருக்கும் இதில் பீனட்லாம் போட்டுருப்பாங்க பட் அவங்க பீனட் போடல நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்டு பாருங்க பாயசமாக இருக்காது வடை மாதிரி இருக்கும் ஹலோ <laughs> சில்லி <laughs> <laughs> ஸோ இது வந்து பாம்ஃபெட் ஃப்ரைன்னு இருந்துச்சு ரவா பாம்ஃபெட் ஃப்ரை அதான் ஆர்டர் பண்ணேன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஸோ அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படின்னு அவங்க நான் சொல்கிறேன் என்ன வரும் உணவு வித்தியாசமாக இருக்கும் நம்ம உணவு இல்லை இது வந்து வேறு உணவு அதுதான் இந்த டிஷ் தவா பாம் ஃப்ரெட் போட்டுருந்தாங்க அது வந்து இது மிஸ் பண்ணுவோம் பன்னு கொஞ்சம் குழம்பு மாதிரி இருக்கும் பீன்ஸ் கீன்ஸ்லாம் போட்டு செய்வாங்க ஊற வச்சது கொஞ்சம் போல பியர் மீன் வடை நல்லா இருக்கு ஜவ்வரிசி இப்படி தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சு ஸோ ஒரு மாதிரி ஜெல்லி மாதிரி ஓகே வச்சு பண்ணுங்க ஸோ இதுதான் சொன்ன இந்த மிசல் பாம்னு சொல்கிறது பாம்பேவோட டிஷ்ஷு அதாவது குழம்பு மாதிரிலாம் இருக்குது அதான் அந்த குழம்பு கிட்டம் சி ஏதோ குழம்பு மாதிரி இருக்குது ஸ்ப்ரவுட்ஸ் ஸ்ப்ரவுட்ஸ்லாம் போட்டு ஊற வச்சு ஏதோ குழம்பு பண்ணிடுவாங்க கறி குழம்பு மாதிரி இருக்குது கறி குழம்பு மாதிரி தான் இருக்குது அது கூட பண்ணுங்க ஓகே ஓகே ஸோ மிஸ்ஸல் பாவுக்கு அடுத்து மீன் ரவா ரவையில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இங்கே பாருங்க இங்கே பாருங்க இதுதான் மீன் நல்லா இருக்குல்ல தரமா நான் ரெண்டு நாலு ஆறு பீஸ் தான் வச்சுருக்காங்க ஓகே ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறோம் ஓகே நல்லா இருக்கு ஸோ சாப்பிட்டுட்டு ரவை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடுறாங்க பாருங்க ரவை போட்டு என்னில் ஃப்ரை பண்ணிடுவாங்க
நம்ம மீன் செய்கிற மாதிரி தான் நம்ம மீன் மசாலாஸ் எல்லாம் தடவிட்டு ரவையை ஒரு தட்டில் கொட்டி மீனை அந்த இது இங்கிட்டு அங்கிட்டு முக்கி எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி வந்துடும் இது வந்து இது பாம் ஃப்ரெட்டு அமெரிக்காவில் பம்பனோன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பம்பனோலேருந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க நல்லாயிருக்கு என்ன பாருங்கள் ரவை கையெல்லாம் அப்படியே ரவையாக இருக்கும் ஓகே தான் சுவையும் ஓகே அப்படியே கொஞ்சம் அது கூட நல்லா இருக்கு ஸோ ட்ரை பண்ணுங்க எடிஷனில் இருக்குது இதோட அந்த லிங்க்கு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இந்த அட்ரஸும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு ட்ரை பண்ணலாம் எடிஷனில் இருந்தீங்கன்னா இல்லை க்ளோஸ் டு எடிஷனை சுற்றி இருந்தீங்கன்னா ஒரு முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் நல்லா இருக்குது எல்லோ சில்லின்னு இருந்துச்சிங்க இந்த ஏரியாவில் முதல் ரெஸ்டாரண்ட்டு இதே இந்த இந்த இதே தான் அவங்களோட செயலும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் நான் அப்பயும் வந்துருங்க ஓகே இந்த சட்னி பாருங்கள் சட்னி கலரே ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கில்ல முழுக்க முழுக்க மிளகா பொடியும் பீனட்லையும் அரைச்சிருக்காங்க ஸோ டேஸ்ட்டு வித்தியாசமாக இருக்குது யா மஸ்த பரியா யா இது பாருங்க இந்த மிஸ்ஸல் பாவம்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இது வந்து பாசி பருப்பு அப்புறமா இது எல்லாத்தையும் தண்ணியில் ஒரு நாள் ஊற வச்சுட்டு அது முளைக்கும் அந்த முளைச்சி முளை விட்டு வரும்போது அதை எடுத்து அப்போ சமைப்பாங்க இங்கே பாருங்க ஸோ இது கேமரா தெரில காமிய பாருங்க பாருங்க இதோட குழம்பெல்லாம் ஸோ இந்த குழம்பு மாதிரி இது சாப்பிடும்போது நம்ம ஊரில் கறி குழம்பு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது பட்டு நல்லாயிருக்கு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கு பண்ணில் தொட்டு சாப்பிடும்போது இன்னும் நல்லாயிருக்கு அதெல்லாம் சாப்பிட்டுருக்கோம் ஸோ அது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது கூட பாருங்கள் இதுதான் அந்த குழம்பு நான் சொன்னது இது கூட தயிர் கொடுத்துருக்காங்க தயிர் அப்புறமா அந்த மிக்சரு மிக்சரு அப்புறமா இதுவும் மிக்சர் தான் அது வந்து சேவு வெறும் பிளைன் சேவு அதுக்கப்புறமா இது வெங்காயம் நிறைய வெங்காயம் மகாராஷ்ட்ரா ஃபுட்டை சாப்பிட போனால் எங்கே போனாலும் மிளகா கொடுப்பாங்க ஃப்ரை பண்ண மிளகா ஸோ இதெல்லாம் கொடு ஓகே ஸோ இப்போது நாங்கள் சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் ஃபுட்டு வந்துடுச்சு இது ஏதோ வித்தியாசமாக இருக்குது கே வாட்ஸ் நேம் ஆஃப் இட் வடகறி வடகறி போல் வடகறியா திஸ் இஸ் நாட் வடகறி சரி இது ஏதோ கேக் மாதிரி இருக்குது கேக்கை உள்ளே போட்டு குழம்பு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எண்ணெய் நல்லா ஊற்றி இது வந்து மகாராஷ்ட்ரா ஃபுட்டு தெரில என்னென்ன ஏதாவது சொன்னாப்பில் இது வந்து மீன் குழம்பு அவங்களோட பாம் ஃப்ரெட்டு ஃபிஷ்ஷு சி மீன் இருக்குது மீன் குழம்பு இது ஓகே நம்மளுக்கு எங்கே போனாலும் மீன் குழம்பு கொஞ்சம் சோறு இருந்தால் போதும் இது வந்து ஏதோ பாக்ரி அப்படின்னாங்க மகாராஷ்ட்ராவோட ஸ்பெஷல் ரொட்டி பாட்டோடி ரசம் வாட்ஸ் இட் நேம் ஆஃப் இட் பாட்டோடி ரசம் பாட்டோடி ரசம் அது பேர் பாட்டோடி ரசா என்ன ஓடியோ தெரியல இட்ஸ் மேட் ஆஃப் லென்டில் மேட் ஆஃப் லென்டில் ஏதோ பருப்பில் பண்ணதுங்கிறாங்க தெரியல ஸோ இதான் நாங்கள் இப்போ ஆர்டர் பண்ணது வந்துடுச்சு பக்ரி இது வந்து ரொட்டி பக்ரி ரொட்டி பக்ரி யா பக்ரி பக்ரி இவ்வளோதான் நீங்கள் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறோம் பக்ரி தான் ஸோ சோட்டா பிளேட்டு கேசி பண்ணாதே ஜோ அரிசி பண்ணாதோம் ஓகே மிக்ஸ் கருக்கு அரிசி பண்ணாக்கு தவாமே டால்கு ஐரன் தவாமே நோ நோ ஆயில் ரைட் நோ ஆயில் யா ஸோ இந்த ரொட்டி பாருங்கள் ரொட்டியில் நிறையா வகை இருக்குது ஸோ மேட் ஆஃப் ஜுவார் 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 அதாவது ஜுவார்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து வித்தியாசமான ஒரு இது இதில் வந்து எண்ணெய் ஊற்ற மாட்டாங்களா தண்ணி தொட்டு சுடுவாங்க இந்த ரொட்டியை ஸோ அதான் இதாக ஸோ எண்ணெயில் பார்த்தீங்களா 
இது இவங்க ஊரில் இதுதான் நிறையா சாப்பிடுவாங்கன்னு சொன்னாங்க என்கிட்ட வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்கிறாங்க தெரில ஓகே மீன் குழம்பு மீன் குழம்பு வந்து நம்ம ஊர் மாதிரி இல்லை இது வந்து அவங்க ஏதோ இந்த இந்த கொக்கம் புளி மாதிரி கோடம்புளி கோடம்புளியில் இன்னொன்று ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு ஏதோ பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது பட்டு வேறு நான் சாப்பிட்றேன் ஓகே ஏதோ சொன்னாங்க எண்ணெய் ஏகப்பட்ட எண்ணெய் ஆ இவங்க ஃபுட்டு எல்லாமே நிறையா எண்ணெய் மிதப்போம் இவங்க ஃபுட்டில் இதாக இதுவாக எவ்வளோ எண்ணெய் மிதக்குது இதோ கேக் மாதிரி இருக்குது எனக்கு தெரில கடல மாவு இருக்குது பருப்பு இருக்குது வித்தியாசமாக இருக்குது சீரகம்லாம் போட்டு நல்லா ஓரளவுக்கு வித்தியாசமாக பண்ணிடுவாங்க முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணலாம் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை அடுத்தவங்க ஃபுட்டு சாப்பிட்லாம் இல்லையா ஸோ அதுக்காக ஏதோ பரவாயில்ல சப்பாத்தி நமக்கு இந்த சப்பாத்தி சாப்பிட்றது பிடிக்காதுங்க சவக்கு சவக்கு சவக்குங்க சோறு தான் நமக்கு எங்கே போனாலும் சோறு குழம்பு எண்ணெய் இல்லாத ரொட்டி நல்லாயிருக்கும் இதோட பேர் வந்து பாக்ரின்னு சொல்கிறாங்க பாக்ரி மாவு வந்து எல்லா க்ரோசர்லேயுமே கிடைக்கும் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கு ட்ரை பண்ணும் அவரோட நாட் பேட் ஓகே இன்னொரு செய்தி என்னென்னா பொதுவாக அமெரிக்காவில் இந்தியன் ட்ரெஸ் வந்து போனீங்கன்னா நம்ம ஊர் மாதிரி ஆர்டர் பண்ண முடியாது ரைட் ஸோ இங்கே காம்போஸ்லாம் இருக்கும் இருந்தாலும் குழம்பு ஒரு குழம்பு ஆர்டர் பண்ணால் ஒரு குழம்பு தான் கொடுப்பாங்க அந்த குழம்புக்கு சோறு கொடுப்பாங்க ஆனால் இங்கே சோறு கொடுக்கல அதுங்க பாருங்கள் சோறு வரல கேட்கணும் யார் சோறு வேணால் நம்ம தனியாக ஆர்டர் பண்ணணும் இது ஒரு குழம்பு அப்புறம் அது ஒரு குழம்பு அவ்வளோதான் சரி ஆமாம் இங்கே இருக்கிற குறிப்பிட்ட உணவம் குறிப்பிட்ட உணவம்னு குறிப்பிட்ட ரெஸ்டாரண்ட் நீங்கள் பெருசாக போகும்போது அவங்க வந்து ரைஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம கேட்கணும் கேட்டால் அதுக்கும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அது ஒரு மூணு ரூபா நாலு ரூபா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க பட் ஓகே தான் பட் நம்ம போகிற இடத்த பொறுத்து இருக்குது இப்போ இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் ஓகே மக்களே பாருங்கள் இதை வித்தியாசமாக ரைஸ் நான் சொன்னேல சோறு நான் தனியாக ஆர்டர் பண்ணுன்னு சோறு வந்துச்சு பார்த்தீங்க அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க இந்த கடையில் நம்ம போகிற கடையை பொறுத்து நம்ம சொன்ன மாதிரி வெள்ளை சோறு நல்லாயிருக்கும் நம்மளுக்கு சோறு தான் எங்கே போனாலும் இங்கே போலின்னு ஒன்று வச்சுதான் நம்ம ஊரில் போலி இருக்கும் இங்கே வந்து புறங் போலின்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊரில் மகாராஷ்ட்ராவில் புறங் போலின்னா வந்து நம்ம ஊரில் மைதாவில் பண்ணுவோம் இவங்க வந்து சப்பாத்தி மாவில் பண் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் போலி தான் அதே போலி ஆனால் நம்ம மைதாவில் பண்ணுவோம் இவங்க வந்து இந்த ரொட்டி மாவில் பண்ணுறாங்க கோதுமை மாவில் அதே தான் சுவையெல்லாம் அதே தான் நெய்யெல்லாம் போட்டு பண்ணியிருக்காங்க இவங்க இவங்க மகாராஷ்ட்ராவோட ஃபேமஸ் ஃபுட்டு அதில் இதில் போலி உறுதியாக இருக்கும் இவங்க அதே மாதிரி கர்நாடகா போனோம்னா ஒப்பட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் போலி இவங்க ஊரில் வந்து புறன் போலின்னு சொல்லுவாங்க புறன்ங்கிறது வந்து அந்த இது என்ன சொல்கிறது பருப்பு அந்த பருப்பில் செஞ்சு அந்த பருப்பில் செஞ்சு செய்கிறது அது புறன் போலி நம்ம வந்து வெறும் போலின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நல்லாயிருக்கு வித்தியாசமாக இருக்குது எப்போயாவது செய்வாங்க வீட்டில் நல்லாயிருக்கும் வந்தீங்கன்னா வாங்க எடிசனில் இருக்குது என்ஜாய் பண்ணிட்டு போங்க